kitchen adventure. Ngayon, uh, hindi tayo magluluto. Uh, I would like to share my vlog. Hello everyone! Thank you for watching my video for today. At uh, maraming maraming salamat po sa support na ninyo kay Kitchen Adventure. Sa lahat po na nanonood ng aking mga cooking vlogs, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Um, for this video, hindi tayo magluluto. Guys, gusto ko lang i-share sa inyo saan nagaganap yung aking mga best cooking vlog. Kundi dito sa napakamayit, napakasmon kitchen. I love so much. Kahit maliit dito na kusina guys, pero this is the most functional area talaga dito sa uh, area na area namin. I love being in the kitchen. And uh, I share this uh, kitchen with five nurses then so kailangan i-divide namin yung kanya-kanya namin area. So for this vlog, I wanted to share to you my small my tiny area na aking mga continents. So it is not necessary na marami kang ilalagay na abugot dyan o mga kung ano-ano na hindi mo naman kinakailangan. So tip number one, kasi mga maliit yung space mo, so be sure lang, ilalagay mo lang yung mga kakailanganin mo sa pang araw-araw ng cooking vlogs. Okay? Kasi marami kang ilalagay ng mga condiments and spices dito at saka hindi mo naman masyadong ginagamit, maabutan siya ng expiry. So be sure lang na you check on your I can see here sa mga inspiring nila, di ba? So, that's one way also na mag-declutter tayo. Meaning, kung mga inspired na sila, i-discard na. Para safe na yung area mo. So, tip number two. Ito guys, this is my tiny kitchen rack. So, ilalagay ko lang dito ang mga gamit na madalas mo ginagamit. Kung hindi naman siya nagagamit, better itago na lang natin para to save some space at saka mas maganda, ilalabas mo lang yung talagang ginagamit mo. At saka from time to time, punasan, lilinisin, kahit hindi siya ginagamit, madalas na nandito itong aking uh, heavy mixer para lang ma-maintain po yung ano niya, yung cleanliness niya at saka hindi siya maluluma, lalo ko siya pinasan. So, madalas ito, pag ako'y nag-general cleaning, talagang hugasan, punasan, ingatan siya. Kasi, pinaghirapan mong pitin ang mga ito eh, so kailangan ingatan mo siya. So, most of my mga gamit, guys, matatagal na to, but 10 years na siya, 7 years. So, recently, wala ako nabiling bago po kasang kapat kasi nakapag-invest naman ako ng yung mga kinakailangan ko na sa aking pagpuluto. So, that's it. Make sure na hindi kailangan maraming gamit. Ilagay lang, i-display lang yung madalas gamitin sa pagluto. So, dito, ito yung aking um, nasabing very small space lang siya, guys. So, nandito siya lahat. Yung common ko lang talagang ginagamit. Yung mga ingredients ko. So, ito ang aking rosemary, barbecue guys aking bay leaves yung black pepper yung curry powder so this is very nice mabawa yung chicken curry kung nilalagyan natin syempre na curry powder so nilalagay ko lang yan sya dyan ina-arrange ko sila para ang space ko hindi magulo 
Tip number three, kailangan organize and clean talaga yung area sa kusina. Tsaka ito guys, thyme. This is very nice. Ano siya sa mga salad dressing. So this is thyme. And then, meron ako dito guys yung mga spices na mga favorite ko talaga. May cinnamon brown. Yung aking garlic powder. Turmeric powder, yung aking onion powder, at yung aking pinaka favorite yung ingredients, guys, ang aking sweet paprika powder. So, lahat ng dishes ninyo pag may paprika powder, if needed, talaga ito, the best talaga siya. So, ina-arrange ko lang po silang lahat dito, guys. Kasi dito sa flat namin, ako na talaga yung madalas magluto dito. Lalo na pag may marami ako orders, kung nagang the busiest area. So ito pa, share ko sa inyo yung baking soda. Maraming purpose sa baking soda, guys. It's not only for baking, pero this is also best in uh, cleaning, mag, uh, yung mga prutas galing sa grocery sa palengke. Eh, ilagay niyo siya sa basin at then buduran niyo ng baking soda. Nakakapatay din to ng mga germs or mga pesticides bago kainin ang mga fruits. So, very nice dito baking soda. So, meron din ako dito galing pa sa Pilipinas, guys. Ito ang aking um, ito, ashwete. So, galing pa sa Pilipinas. And then, ito yung mga common na mga ginagamit ko rin ng mga sangkap sa aking pagluluto guys. So, nandito yung aking mga food color, mga liquid uh, vanilla, pineapple flavor, banana flavor, plain vanilla. So, nandiyan. Mahirap maghanap ng cream of tartar dito guys. So, ang cream of tartar ko, galing pa sa Pilipinas. Cream of tartar is best sa uh, paggawa ng mga meringue sa icing. Magawa ka ng Brasil de Mercedes. Yan ganda ang cream of tartar. Kasi ang cream of tartar, ito siya yung magpapahold ng ano, yung magiging firm ang icing mo. So, maganda ang cream of tartar. Option na lang na
naman guys na malaki ang space mo talaga. Ang importante lang is uh, organize siya and you just uh, place anything that you needed. Yun lang. Ito lang talaga ang favorite area ko guys. Ito lang talaga. This very small corner and all my cooking delights, all my kitchen adventure videos. Ito lang nagaganap sa napakasimpling corner. Naka-open po siyang flour, naka-open po siyang mga yung mga glutinous rice. Nilalagay ko siya dyan para ma-preserve talaga siya. Diba? So that's it. So that's all for now guys. I hope you enjoy my video. Kitchen adventure is not only about home cooking adventure. It's a mixed blog. Nag-share ako ng mga beauty tips, some ingredients you can find in your kitchen. Nag-share din ako ng mga uh, simple tips: how to declutter, how to clean your kitchen, how to sanitize your kitchen. So everything is back in my channel. It's really a great kitchen adventure and uh, since also that I am a cook lover I share ko din yung mga benefits ng ating mga ingredients na nilalagay sa ating mga lutuin hindi lang basta basta lang luto ng luto guys you should be careful of what ingredients is it a healthy ingredients na i-addict doon or it is too much lalo na yung may mga sakit like hypertension, diabetic sila. So, i-ano mo rin, you weigh things while you are cooking. Like, for example, you are using uh, 